வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசிபி அகாடமி நம்ம இப்போ ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் பார்க்குறோம் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே டோட்டல் ப்ராடக்ட்டுங்கிற கான்செப்ட்லேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணுறோம் இப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது டோட்டல் ப்ராடக்டை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அதில் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஒரு சேஞ்ச் ரிசல்ட்டிங் இன் த டோட்டல் ப்ராடக்ட் ட்யூ டு த சேஞ்ச் இன் த வேரியபிள் ஃபேக்டர் அதுதான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இப்போ இது ரெண்டோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து டோட்டலாக இப்படி சம்அப் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்யூ டு த இன்க்ரீஸ் இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் இன்புட் இன்புட்டில் ஜாஸ்தி பண்ணும்போது ஆவரேஜ் டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ப்ராடக்டை விட ஹையராக இருக்கும் மோர் தேன் த ஆவரேஜ் ப்ராடக்டாக இருக்கும் செகண்டாக பார்க்குறது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் கவுங்கிறது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கவ் மேக்ஸிமாக இருக்கும்போது கட் பண்ணும் தேர்டு வந்து ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கவ் எப்போ ஃபால் ஆகும்னா மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்டை விட லெஸ் தேன் போகும்போது ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் ஃபால் டவுன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு டேபிள் ஒன் அண்ட் ஃபிகர் ஒன் வந்து ஃபிகர் ஒன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அல்லது லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொப்போஷன் இது வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபேக்டரை வேரியபிளாக வச்சு அதர் ஃபேக்டரை ஃபிக்ஸடாக வைக்கும்போது அவுட்புட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுது இந்த லா வந்து ஷார்ட் ரனில் எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆக முடியாது அல்லது டிக்ரீஸ் ஆக முடியாது அப்படிங்கும்போது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மாற்றிட்டு ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸடாக வைக்கும்போது ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த லா சர்டன் அசம்ஷனில் தான் ஒர்க் ஆகுது என்ன அசம்ஷன் பார்த்தோன்னா பேசிக்காக நாலு அசம்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்ட் எந்த மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோமோ தட் மெத்தடாலஜி ரிமைன்ஸ் த சேம் அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவும் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டும் சரி ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இங்கே வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரிமைன்ஸ் த சேம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் அசம்ஷன் செகண்ட் அசம்ஷன் இன்புட்ஸ் ஓட குவான்டிட்டி வந்து ஃபிக்ஸடு தட் இஸ் இப்போ ஒன் லிட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்புட்டோட மெஷர்னால் எவ்ரி டைம் ஒரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒன் லிட்டராகவே தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஒரு தாட்டி ஒன் லிட்டர் அடுத்த தாட்டி டூ லிட்டர்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ இன்புட்டோட குவான்டிட்டி ஃபிக்ஸடாக தான் வைக்கிறோம் அப்படி ஃபிக்ஸடாக வைக்கலைனாலும் இந்த லா வந்து அப்ளை ஆகாது ஏன்னா அது ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக வே தான் வேரி ஆகும் எல்லா ஃபேக்டர்ஸுக்கும் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக வேரி ஆகும்போது தான் நமக்கு லா ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் தேர்ட் அசம்ஷன் இந்த லா வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஃபிக்ஸட் ப்ரொப்போஷன் டஸ் நாட் அப்ளை டு தோஸ் கேசஸ் வேர் த ஃபேக்டர்ஸ் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் இன் ஃபிக்ஸட் ப்ரொப்போஷன் டு ஈல்ட் அவுட்புட் அதாவது இப்போ ஃபிக்ஸட் ப்ரொப்போஷனில் போட்டால் தான் இந்த ஈல்ட் அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய கேசஸில் இந்த லாவை நம்ம பார்க்க முடியாது வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ரிக்கொயர் ஆகும்போது அது ஃபிக்ஸட் ப்ரொப்போஷனில் இருந்தால் கூட ஒரு ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பெருசாக அவுட்புட்டில் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதாவது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த வேரியபிள் ப்ராடக்ட் வில் பி ஜீரோ அண்ட் நாட் டிமினிஷிங் ஜீரோவாக இருக்கும் எப்படி டிமினிஷ் ஆகாது ஃபோர்த் ஒன் ஃபிசிக்கல் யூனிட் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் தான் நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளிய அதனால் வரக்கூடிய மானிட்டரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை பற்றி நம்ம இதில் வரி பண்ணிக்க போகிறது இல்லை நம்ம யூனிட்ஸோட இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸை மட்டும்தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ அவுட்புட்டோட டி பிஹேவியர் வந்து வேரியிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒன் ஃபேக்டர் விக் மற்ற ஃபிக்ஸட் க ஃபேக்டர்ஸோட கம்பைன் ஆகும்போது தான் நமக்கு அது இந்த லா ஆப்ரேட் ஆகுது அதை வந்து நம்ம த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் பார்க்குறோம் இதை அண்டர்ஸ்
இந்த ஃபிகரில் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர்ங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் காட்டியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபிகரில் காட்டுற மாதிரி டிபி கவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிக்ளைன் ஆகிட்டே போகுது அதாவது டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த கவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப் டு ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் தட் பாயிண்ட் இது என்ன ஆகிடும் டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் கவும் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகும் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் கவ் வந்து ஏர்லியராகவே டிக்ளைன் ஏபி கவை விட ஏர்லியராகவே டிக்ளைன் ஆகிடும் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கவை விட ஏர்லியராகவே டிக்ளைன் ஆகிடும் இந்த பிஹேவியர் இந்த மூணு டோட்டல் ஆவரேஜ் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்டோட பிஹேவியர் தான் நமக்கு வந்து வேரியபிள் ஃபேக்டர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதை த்ரீ ஸ்டேஜஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்டேஜில் டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது இன்க்ரீஸிங் ரேட்லேயே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இந்த இப்போ ஃபிகரில் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கலாம் அப் டு பாயிண்ட் எஃப் வரைக்கும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டும் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மேக்ஸிமம் பாய் அட் த பாயிண்ட் எஃப்பில் வருது கரஸ்பாண்டிங் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் லைனும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பாயிண்ட் எஃப் ஆன்வர்ட்ஸ் த ஸ்டேஜ் ஒன் டோட்டல் ப்ராடக்ட் கோஸ் ஆன் ரைசிங் ஆனால் இன்க்ரீஸ் இருக்கே ஒழியா அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடி ரைஸ் கிடையாது டிமினிஷிங் ரேட்டில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும் முன்னே பத்து யூனிட் பன்னெண்டு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆனது இப்போ ஒரு நாலு எட்டு யூனிட் ஏழு யூனிட்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது மார்ஜினல் ப்ரா ப்ராடக்ட் கீழே விழுது பட் இன்க்ரீஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஸ்டேஜ் ஒன் எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்னா ஏபி கவ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது எண்ட் ஆகிடுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஏபி கவ் த்ரூ அவுட் ரைஸ் ஆகுது வேறஸ் மார்ஜினல் கவ் ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ஆகுது அப்புறம் ஃபால் டவுன் ஆகுது ஒரு மேக்ஸிமம் ரீச் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பித்தா கூட அது ரைஸ் ஆகிறத பார்க்குறோம் கிரேட்டராக தான் இருக்கும் ஆவரேஜ் ப்ராடக்டை விட த்ரூ அவுட் இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்